ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ்லேருந்து யூனிட் டுவெண்ட்டியோட இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடிங்கில் பிளான்ட் ப்ரீடிங் அப்படின்றது இஸ் ஆர்ட் ஆஃப் டெவலப்பிங் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட் பிளான்ஸ் வித் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரீடிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு சில பிளான்ட் வந்து வளர்க்க வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் ஆனால் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து எடுக்க முடியாது நமக்கு பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி சீக்கிரமாக கிடைக்கணும் அதுவும் நல்ல ப்ராடக்டாக கிடைக்கணுன்றதுக்காக வந்து பிளான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸை ப்ரீட் பண்ணி சீக்கிரமாக மகசூல் தர்ற மாதிரி பயிர்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து விளைவிக்கிறோம்ல அதுதான் வந்து ப்ரீடிங் இப்போ இந்த சாப்டரில் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரீன் ரிவல்யூஷன் கிரீன் ரிவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ இது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் இதுக்கு மீனிங் என்னன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கிரீன் ரிவல்யூஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் த்ரூ ஹைலி ஈல்டிங் கிராப்ஸ் வெரைட்டிஸ் அதாவது அதிகமாக ஃபுட்டோட ப்ரொடக்ஷன் வர்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறது நார்மலாக இருக்க சீடை வந்து ப்ரீட் பண்ணி சீக்கிரமாக நல்ல ஹைஃபையான உணவை நமக்கு தர்றதுக்கான சீடை வந்து உருவாக்குறது தான் நம்மளோட கிரீன் ரிவல்யூஷன் மாடர்ன் அக்லிக் அக்ரிகல்ச்சரல் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய கிராப்ஸ் வெரைட்டிஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறது தான் வந்து கிரீன் ரிவல்யூஷன் இது டாக்டர் நார்மன் இ ப்ரொலாக் அப்படின்ற அமெரிக்கன் ஆர்கோமிஸ்ட் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் த கிரீன் ரிவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் அமைதிக்கான நோபல் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்காரு இந்த ப்ரீடிங்கில் வந்து நிறைய அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக அதே மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்றவங்களும் நார்மன் கூட ஜாயின் பண்ணி அந்த வீட் இருக்கில் வீட் வெரைட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது டுவெல் லேக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவரை தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரிவல்யூஷன் யார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியனில் கேட்டாங்கன்னா டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு எழுதணும் சும்மா வெறும் ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரிவல்யூஷன் கேட்டாங்கன்னா டாக்டர் ஆர் நார்மன் இ ப்ரொலாக் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் இவர் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரிவல்யூஷன் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இதில் இந்த எம் எஸ் அப்படின்றது வந்து மேன் கொம்பு சாம்ப சிவன் சுவாமிநாதன் அப்படின்றது தான் அவரோட ஃபுல் நேம் இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்டு சார் லீடிங் ரோல் இந்த இந்தியா கிரீன் ரிவல்யூஷன் கிரீன் ரிவல்யூஷன் இந்தியாவோட லீடிங் வந்து இவர் தான் எடுத்தது இஸ் ரிசர்ச் ஆன் பொட்டேட்டோ வீட் ரைஸ் ஜூட் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நல்ல அந்த ப்ரீடிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து நிறைய வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணது வந்து சுவாமிநாதன் தான் டியூ டு இஸ் எஃபர்ட் வீட்டு ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் டுவெல் மில்லியன் டன்ஸ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் டு செவன்ட்டி மில்லியன் டன்ஸ் நவ் வெறும் டுவெல் மில்லியன் டன்ஸில் தான் இருந்திருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வீட்டோட ப்ரொடக்ஷன் இந்தியாவில் ஆனால் இப்போ வந்து செவன்ட்டி மில்லியன் டன்ஸாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து லீடு எடுத்தது யாருனா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் தான் ஹீ இஸ் ஆப்ட்லி கால்ட் எஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரிவல்யூஷன் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரிவல்யூஷன் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ பிளான்ட்டில் வந்து ப்ரீடிங் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா அதோடய நியூட்ரிஷன் குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் இந்த பேரால் இருக்குது இப்போ முக்கியமாக வந்து இந்த ப்ரீடிங் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் இந்த நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி மே பி இம்ப்ரூவ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் எந்தெந்த குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து கிராப்ஸில் வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மூணு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அந்த க்ராப் அந்த சீடில் இருக்க ப்ரோட்டீனை வந்து ரிச் பண்ணுறதுக்காக அதிகமாக்குறதுக்காக ப்ரீட் பண்ணுறாங்க அதில் இருக்க அந்த எண்ணெய் சத்துக்கள்னு சொல்ல போகிற ஆயில் கண்டென்ட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரீட் பண்ணுறாங்க மினரல் கண்டென்ட் அந்த சீடோட மினரல் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் இந்த இந்த நியூட்ரிஷன் வேணுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரீடிங் பண்ணுறோம் அப்படின்றத எழுதுங்க ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்குறது வந்து பயோபோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ பயோபோட்டிஃபிகேஷனாக என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் பயோபோட்டிஃபிகேஷன் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் டு டெவலப் அ க்ராப் பிளான்ஸ் என்ரீச் வித் அ ஹை லெவல் ஆஃப் டிசரேபிள் நியூட்ரியன்ஸ் லைக் விட்டமின்ஸ் ப்ர
அட்லா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எ ப்ரோட்டீன் ரிச் வீட் வெரைட்டி வீட் வெரைட்டியில் அட்லா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ன்றது வந்து அந்த பயோ போட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக அந்த சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் மூலமாக என்ரிச் பண்ண வெரைட்டி அதே மாதிரி அயன் ரிச் போர்டிஃபைடு ரைஸ் வெரைட்டி ஸோ இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ரைஸ் வெரைட்டி பண்ணியிருக்காங்க பயோ போர்டிஃபிகேஷன் மூலமாக விட்டமின் ஏ என்ரிச்சு கேரட் பம்கின் அண்ட் ஸ்பீனாஜ் ஸோ விட்டமின் ஏ ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி கேரட் பம்கின் அது எல்லாமே போர்டிஃபிகேஷன் மூலமாக நியூட்ரிஷன் இருக்கிற சீடாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ த்ரீ மார்க்கில் கேட்டால் பயோ போர்டிஃபிகேஷனை என்னென்னு எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே அந்த நாலு எக்ஸாம்பிளையும் எழுதிடுங்க ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ப்ரீடிங் ஃபார் க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் க்ராப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தடெலாம் வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு கேட்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இந்த மெத்தட்ஸை மட்டும் டூ மார்க் எழுத சொல்கிறான் மெத்தட் ஆஃப் பிளான் ப்ரீடிங் டு டெவலப் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸ் ஆர் கிவன் பிலோ இன்ட்ரடியூசிங் அ நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக ஒரு நியூ பிளான்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து ப்ரீட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அது ஒரு மெத்தட் டு ஃபைண்ட் அ நியூ வெரைட்டி அப்படின்றது ஒரு மெத்தட் செலெக்ஷன் ஸோ வந்து ஒரு சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் வேணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சீடு உள்ள ஃப்ரூட்டையும் ஒரு சீடு இல்லாத ஃப்ரூட்டையும் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணுறது பாலி பாலிப்ளாய்டு ப்ரீடிங் நியூட்ரிஷன் ப்ரீடிங் ஹைப்ரேஷன் ஹைப்ரேஷன்றது வந்து மோர் தென் டூ பிளான்ஸ் எடுத்து த்ரீ ஆர் மோர் எடுத்து கூட ப்ரீட் பண்ணி பார்க்குறது தான் ஹைப்ரேஷனில் வரும் ஸோ கேட்டாங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக எழுத தேவையில்லை இந்த அஞ்சு மெத்தடோட நேம் மட்டும் எழுதினாலே உங்களுக்கு அந்த டூ ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ அனிமல் ப்ரீடிங் பற்றி எழுத சொல்லி உங்களை கேட்கலாம் ஸோ நார்மலாக ப்ரீடிங் இன்வால்வ்ஸ் மீட்டிங் பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஈச் ஹேவிங் சம் டிசைட் ட்ரைட் விச் பாஸ்ட் ஆன் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேரண்ட் எடுத்து ப்ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரீட் பண்ணி கிடைக்கிற அனிமல்ஸ்னால நமக்கு வந்து நிறைய யூசேஜ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோ அந் அந்த அனிமல்ஸ் கிட்டே இருந்து கிடைக்கிற மில்க் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதோடய மீட்டை நமக்கு ஜாஸ்தியாக கிடைக்குது அது நமக்கு ஒர்க் பண்ணுற அதோட பாடி கண்டிஷனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒருவர் இந்த மாதிரி ப்ரீட் பண்ணி கிடைக்கிற அனிமல்ஸோட அந்த ஜெனட்டிக் கண்டிஷன் வந்து அடுத்த சந்ததிக்கும் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ரீடிங் கேட்கலாம் முக்கியமாக எதுக்காக அந்த அனிமல் ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அனிமல் ப்ரீடிங்கோட ஏம் என்னென்னா இம்ப்ரூவ் த ஜீனோ டைப் ஆஃப் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் தேர் ஈல்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த டிசைரபிள் குவாலிட்டிஸ் டு ப்ரொடியூஸ் மில்க் எக் அண்ட் மீட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டொமஸ்டிகேட்டட்னா டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸில் வந்து இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க இந்த ஜீனோ டைப் எதுக்காக மாற்றுறாங்கன்னா அதுக்கிட்டேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க்கு எக்கு மீட் இதோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹார்ஸும் டாங்கியும் ப்ரீட் பண்ணி நமக்கு மியூல் கிடைக்குதுன்றது அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ வென் ப்ரீடிங் டேக் பிளேஸ் பிட்வீன் த அனிமல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ப்ரீடு ரெண்டு சேம் ப்ரீடில் வந்து ப்ரீட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் இன்ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த கிராஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட் இஸ் கால்ட் அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ இன்ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் செவன் மார்க் கொஸ்டின் சொல்லலாம் ஸோ இந்த பயோ டெக்னாலஜி இன் மெடிசன் இது வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில் ஆன்சரில் கேட்பாங்க இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் யூசிங் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் மெடிசனலி இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூபிள் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பாலிபெப்பட்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் த பொட்டென்ஷியல் ஃபார்மாசிடல்னா இது வந்து மெடிசனாக யூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டீனையும் பாலிபெப்பட்ஸையும் வந்து ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிட்ருக்கு நிறைய டிசீஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸும் பாலிபெப்பட்ஸும் வந்து மெடிசனில் யூஸ் ஆகிட்ருக்கு ஸோ இது என் எந்தெந்த டிசீஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கீழே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சுலின் யூஸ்டு டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிக்ஸ் டயபெட்டிக்ஸ் யூஸ் டயபெட்டிக்ஸ்ன்றது ஒரு இப்போ காமன் டிசீஸாகவே ஆக்கிட்டாங்க சக்கரை நோய் இல்லாத ஆளே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகி
கிளாட் ஆனால் தான் ஸ்டாப் ஆகும் இல்லை கட்டான இடத்துலேருந்து ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும்ல அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் வேணும் அது யூஸ்வலாக மேக்ஸிமம் எல்லார் பிளட்லேயும் அந்த ஃபேக்டர் இருக்கும் சில பிளட் குரூப்பில் சில பர்சனுக்கு அது இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து பிளட் கட் ஆகிடுச்சுன்னா உடம்புல இருக்க எல்லா பிளட்டும் வெளில போயிடும் அந்த மாதிரி பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோட பேர் வந்து ஹிமோஃபிலியா இதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கான மெடிசனும் வந்து பயோடெக்னாலஜி மூலமாக தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் அப்படின்றது ஸோ பிளட்டு கிளாட் ஆகிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி அதிகமாக கிளாட் ஆகிறது வந்து ஆபத்து தான் ஸோ உடம்புக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்க பிளட் வந்து கிளாட் ஆகாமல் நார்மலாக அந்த ஸ்பீடில் போயிட்டே இருக்கணும் அப்படி கிளாட் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து ஹார்ட்டில் வந்து பிளட்டு கிளாட் ஆனால் தான் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஸோ அதை தடுக்கிறக்கான டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டரும் வந்து பயோ டெக்னாலஜி மூலமாக தான் மெடிசன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வேக்சினேஷன்ஸ் வேக்சினைஸ் அகேன்ஸ்ட் த வெரைட்டி டிசீஸ் லைக் ஹெப்பபிட்டிஸ் பி அண்ட் ரேபிஸ் ரேபிஸ் ஹெச்பி இதுக்கான வேக்சினேஷன் கொடுக்குற மெடிசனும் பயோடெக்னாலஜி மெடிசன்ல இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த மெடி அந்த டிசிஸ் அதோட மெடிசன் அது எல்லாமே அந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதான் பயோடெக்னாலஜி டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து இலி லில்லி அண்ட் த கம்பெனி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அவங்க வந்து நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து ஸ்டார்டட் த கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் பை ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஆர்டிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணி யூஎஸில் இருக்க இந்த கம்பெனி தான் இலி இலி லில்லி கம்பெனி நைன்டீன் செவன்டி நைனில் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜீன் தெரப்பி பார்க்கலாம் ஜீன் தெரப்பி வந்து ரெஃபர்ஸ் டு த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் பை த டேரக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஜீன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் வந்து சரியாக வேலை செய்யலாம் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு பதிலாக வந்து நியூ ஜீன் வந்து எடுத்துக்க முடியும் அதுதான் வந்து ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ட்ரீட் த ஜெனட்டிக் டிசீஸ் டிசார்டர் ஜெனட்டிக்காக இந்த டிசீஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்குனா அந்த பர்டிகுலர் ஜீன் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேற ஜீன் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதுக்கான பேர் தான் வந்து ஜீன் தெரப்பி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்ட்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த ஜீன் தெரப்பி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஸ்டொமக் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இந்த ஸ்டொமக் செல்ஸ் ஸ்டொமக்கில் இருக்க டிஃபெக்டிவான ஒரு செல்லை ரிமூவ் பண்ணால் அதுக்கு வந்து ஸ்டொமக் ஜெனடிக் தெரப்பி அப்படின்னு பேர் ஜேம் லைன் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்றது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இந்த ஜேம் செல்ஸ் எக் அண்ட் ஸ்பாமில் இருக்கிற டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஜேம் லைன் ஜெனடிக் தெரப்பி இந்த ஜீன் தெரப்பி வந்து கண்டக்டட் டில் டேட் ஹேஸ் டார்கெட்டட் ஓன்லி ஸ்டொமக் ஸ்டொமக்கில் தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போதைக்கு அந்த ஜீன் தெரப்பி ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதனால் பெனிஃபிட் ஆகிற பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட அவங்களோட பரம்பரை வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி கரெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு புது ஜீன் எடுத்திருக்கோம்ல இது வந்து இட் வில் இட் மே நாட் கேரி டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த ஜீனோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கடத்தப்படாது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் ஒரு ஜீன் வந்து புதுசாக நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது என்னோட சந்ததிக்கு வந்து கடத்தப்படாது அது வந்து என்னோட உடம்புல மட்டும் நான் அது யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இட் மே நாட் கேரி டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படி எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் செவன் மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கும் போது ஃபுல்லாக உட்காந்து எழுதி பார்க்காம இந்த மாதிரி மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு படிங்க கண்டிப்பாக மறக்காது ஸோ க்ரீன் ரெவல்யூஷனில் வந்து எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹை ஈல்டிங் க்ராப்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த க்ராப்ஸ் வந்து டிசிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் சீக்கிரமாக நோய் தாக்கப்படாததாக இருக்கணும் இன்செக்ட் பெட் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஈஸியாக பூச்சி அரிக்கக்கூடிய தான் இருக்கக்கூடாது பூச்சிலாம் எல்லா இலைகளையும் பார்த்திங்கன்னா பூச்சி இருக்கும் அது வந்து பூச்சி அரிக்க முடியாத ஒரு கிராப்பாக அது இருக்கணும் இம்ப்ரூவ்டு நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்த நிறைய விட்டமின் மினரல்ஸ் இருக்கிற ஒரு ப்ரீடாக இருக்கும் இந்த நாலு கண்டிஷனும் வேணும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணுற அந்த சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் க்ரீன் ரிவால்யூஷன் படித்தோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுத